கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு பதினான்கு வயது ஜோதிடம் தெரிஞ்ச அபிக்க ஆனந்த் என்ற சின்ன பையன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் வரைக்கும் நம்ம உலகத்தை ஒரு கொடிய நோய் தாக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்போ அந்த பையன் சொன்னது இப்போ கொரோனா வடிவுல உண்மையா இருக்குன்னு அபிக்காவும் சரி அவனோட வீடியோவும் சரி பயங்கர ட்ரெண்டிங்லயே போச்சு பலரும் அபிக்காவை பத்தி பேசவும் ஆரம்பிச்சாங்க ஆகஸ்ட்ல கணிச்சது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேண்டுகோளையும் எச்சரிக்கையையும் பண்ணிருக்காரு அப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன நடக்க போறதா அவர் கணிச்சிருக்காரு அப்படின்றத இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் for people in cities you know just a few months before uh, when i had made this prediction august 22nd that there would be danger for the whole world people actually were not careful about it they were continuing to live their own sluggish lifestyles no most majority i mean to say அந்த வீடியோல முதலாவது என்ன சொல்லிருக்காருனா மே இருபத்தி ஒன்பது கொரோனா முடிவடையும் ஒன்பதுலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் பலரும் தப்பா சொல்லிட்டு வராங்க இந்த கொரோனா மொத்தமா குறையணும்னா இன்னும் நாம ஜூலை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஜூன் முப்பதுக்கு மேலதான் இது பெரிதளவுல குறையும் மறுபடியும் சொல்றேன் இது முழுமையா குறையும்னு நான் சொல்லல பாதிப்படைகிற எண்கள் மிகவும் குறைஞ்சிட ஆரம்பிக்கும்னு தான் நான் சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்லிருக்காரு இப்ப நடக்கிற லாக்டவுன பத்தியும் பேசியிருக்காரு மேலும் <laughs> இந்த கொரோனா எப்ப முடிவுக்கு வரும்ன்றதும் யாருக்குமே தெரியாது பண தட்டுப்பாடு பொருளாதார இழப்புன்னு சந்திக்க இருக்கு இந்த உலகம் இந்த இழப்புல இருந்து மீண்டு வர எவ்வளவு காலம் ஆகும் யாருக்குமே தெரியாது அடுத்த ப்ராப்ளமா சொன்னது உணவு தட்டுப்பாடு விவசாயிகளுக்கும் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எப்படி விவசாயம் பண்ணுவாங்க இதனால உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இதனால இன்னும் பல ப்ராப்ளம் சந்திக்க நேரிடும் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த தடைய ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு வேண்டுகோளாவும் அப்படி இல்லனா இன்னும் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கையையும் விடுத்திருக்காரு இப்பவே நம்ம இத சரி பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா வர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் வருஷமும் நமக்கு சோகமாதான் அமையும் அதனால இப்பவே சுதாரிச்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிருக்காரு முதல்ல விவசாயிகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிக அளவுல இருக்கும் அவங்களுக்கும் லாக்டவுன் செய்யறது நியாயமே கிடையாது அவங்க விவசாயம் பண்ணலனா நமக்கு எப்படி சாப்பாடு வரும் அதுவும் அவங்க வேலை பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல கிடையாது அவங்க தள்ளி தள்ளி தான் வேலையே செய்வாங்க அவங்கள தயவு செஞ்சு விவசாயம் பண்ண விடுங்க அப்படி இல்லைனா இதனால பிற்காலத்துல உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இந்த உலகம் இன்னும் என்னென்ன ஆகுமோன்றது யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கையையும் பண்ணிருக்காரு இந்த ரெண்டு விஷயத்துல அபிக்க சொல்றது எவ்வளவு உண்மையாக போகுது ஜூலைல கொரோனாவின் தாக்கம் கணிசமா குறைய ஆரம்பிக்குதா இல்லையா இதனுடைய தாக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னையும் பாதிக்க போகுதான்றத பின்வரும் காலங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெக்வஸ்டையும் அபிக்கா கவர்மெண்ட் கிட்ட பண்ணிருக்காரு என்னன்னா இந்த மாஸ்க் சானிடைசர் ஃப்ரீ குடுக்கிறதுக்கு பதிலா அலோவேரா மஞ்சள் அமிர்தவல்லி இது போன்ற ஹர்ப்ஸ ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவை இம்யூனிட்டி பவர் தான் இது இல்லாம தான் நிறைய பேர் இப்ப இறந்துகிட்டே வராங்க அது மட்டும் இல்ல ஃபுட் ஹேபிட்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் நல்ல ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் பேக்கெட் ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட் இதனால இம்யூனிட்டி பவர் இன்னும் டேமேஜ் தான் ஆகும் அதனால உணவு பழக்கத்திலையும் கவனமா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அட்வைஸையும் கொடுத்திருக்காரு நிறைய பேர் சோசியல் மீடியால சின்ன பையனை பத்தி பேசி அவனை கடவுளாக அப்படிப்படினும் <laughs> and perfectly yes